مرحبا اصدقائي اليوم حلقة جديدة من سلسلة الخوارزميات التحسينية اللي راح نحل بيها واحد من اشهر امثلة خوارزمية اي ستار اللي يقول Let's assume that we have someone who wants to get from point A to point B لنفرض انه عندنا شخص يريد يروح من النقطة A الى النقطة B Let's assume that a wall separates the two points فلنفرض انه هناك حائط يفصل بين النقطتين point A و point B This is illustrated below هذا اللي وضحه الرسم أدنى With green being the starting point A and red being the ending point B and the black field squares being a wall in between يكمل السؤال ويوضح لنا انه ال point A هو المربع الأخضر بالشكل وال point B هو المربع الأحمر والمربعات الثلاثة اللي لونهن أسود يمثلن الحائط اللي يفصل point A عن point B تكملة السؤال يقول Find the shortest route to get from point A to point B using a star search algorithm يعني جد الطريق الأقصر للوصول من point A إلى point B باستخدام خوارزمية a star احنا تعودنا من الحلقات السابقة من نشوف باستخدام خوارزمية a star مباشرة نكتب القانون مال a star algorithm اللي يقول F يساوي J زائد ال H واحنا شرحنا بالمحاضرات السابقة انه الاف يمثل القيمة الكلية للوصول من النقطة الاولى الى النقطة الاخيرة الجي هو قيمة الوصول من النقطة الحالية الى النقطة المجاورة اله بينما الاتش هو القيمة المتوقعة للوصول من النقطة المجاورة الى الهدف نقشر على المعادلة حتى ما ننساه زين نسا احنا شو راح نلقى الطريق الاقصر للوصول من المربع الاخضر الى المربع الاحمر من نشوف هيك سؤال مربع كبير مقسم الى مربعات صغار يعني احنا بكل مربع نقدر نمشي بثمان اتجاهات شنو هاي الاتجاهات؟ إذا اعتبرنا هاي النقطة الخضراء هي الطريق اللي راح نبدأ منه حاليا، فاحنا نقدر نتجه إلى ثمانية اتجاهات، إلى اليمين، إلى الأعلى، إلى اليسار، وإلى الأسفل. قيمة كل اتجاه من ذن الاتجاهات الأربعة هو عشرة، إذا مشينا إلى اليمين فاحنا نزيد عشرة، إلى الأعلى عشرة، إلى اليسار عشرة، وإلى الأسفل عشرة. زين احنا قلنا ثمان اتجاهات، وين الاتجاهات الأربعة الباقية؟ الاتجاهات الأربعة الباقية هي الاتجاهات القطرية، يعني إلى الشمال الشرقي، الشمال الغربي، الجنوب الشرقي، والجنوب الغربي. زين ايش قد قيمة المشي بهاي الطرق؟ هم عشرة؟ لا مو عشرة. هنا ايش لازم نسوي؟ نرجع لأساسيات الرياضيات. احنا قلنا إنه احنا لازم نلقي شنو؟ لازم نلقي هذا القطر. زين، هذا القطر هو بداخل شنو؟ هذا القطر هو بداخل مربع. احنا من هذا المربع نعرف شغله، نعرف طول الضلع هذا اللي هو شقد؟ 10 او هذا ايضا اللي هو 10 اللي نعرفهم منين؟ نعرفهم من هنا ومن هنا. شلون نطلع قطر المربع؟ نطلع قطر المربع من خلال المعادله اللي تقول دي يساوي تحت الجذر 2 في اي. نقول يساوي تحت الجذر 2 اي شقد احنا عندنا بهذا السؤال؟ هو 10 ويساوي تحت الجذر 2 راح نقربها الى 1.414 في 10. ايش قد راح يطلع الناتج؟ راح يطلع الناتج 14.14 ويقرب الى 14 للسهوله. يعني اذا احنا راح نمشي باتجاه قطري راح تكون القيمه مالتنا هو 14 وهنا هم 14 وهنا هم 14 وهنا هم 14. تمام؟ اذا نمشي الى اليمين او اليسار او الاعلى او الاسفل نزيد 10. وإذا نمشي باتجاه قطري إلى الشمال الشرقي أو الشمال الغربي أو الجنوب الشرقي والجنوب الغربي فإنه إحنا نزيد 14 اعتمادا على نتيجة هاي المعادلة الرياضية. هسه نرجع للسؤال الرئيسي. بالسؤال الرئيسي أول شيء شو نسوي؟ نقترب من النقطة اللي هسه بيها حتى شنو؟ حتى نعرف نحل بوضوح. هسه إحنا واقفين بالوسط، بهاي النقطة وين نقدر نتحرك؟ نقدر نتحرك بكل الاتجاهات المحاوطة بيه فإيش راح نسوي؟ وبكل اتجاه راح نخلي سهم من الاتجاه اللي اجينا منه. هسه احنا سوينا؟ رسمنا الاتجاه اللي ماشيين منه حتى بعدين نعرف احنا من جينا، يعني احنا مشينا منا الى هنا، ومنا الى هنا، ومنا الى هنا، وهكذا الى جميع الاتجاهات الاخرى. زين احنا شلون راح نحل قيمة المعادلة مالتنا لكل مربع؟ قابل كل مربع نجي نعيد المعادلة نفسها؟ لا، ايش راح نسوي؟ راح نكتب قيمة الجي هنا. وقيمة ال H هنا وقيمة ال F في المجموع هنا وبكل مربع من المربعات فنجي بالنسبة للمربع الأول قيمة ال G بالنسبة لهذا المربع هو ايش قال؟ استونا حلينا قلنا انه احنا اذا نمشي باتجاه قطري فانه قيمة ال G هي 14 
فراح نكتب 14 قيمة الاتش ايش قد؟ قيمة الاتش اللي هي المسافة الفاصلة بين هذا المربع ونقطة الهدف اللي هي ايش قد؟ 10 20 30 40 كل مربع يفصل بين المربع الحالي والمربع الهدف نزيد 10 فبالنسبة للمربع الحالي كم مربع يفصل بين المربع الحالي ومربع الهدف؟ هو 1 2 3 4 أربع مربعات كل مربع على عشرة يعني أربعين قيمة الأتش لهذا المربع ورح نكتب هنا أربعين قيمة الأف إيش قد قيمة الأف هو أربعة زائد أربعين اللي هو أربعة وخمسين نكتب هنا بالأعلى نكتب أربعة وخمسين وهكذا بالنسبة لكل المربعات بالنسبة مثلاً لهذا المربع فإحنا مين جينا جينا إلى الأعلى إحنا قلنا إذا نمشي إلى اليمين أو اليسار أو الأعلى أو الأسفل يعني قيمة الجي هي عشرة فنكتب عشرة 10 قيمة الاتش ايش قد؟ قيمة الاتش هو عدد المربعات الفاصلة بين هذا المربع والنقطة الهدف اللي هي 10 20 30 40 50 نجي نكتب 50 المجموع ايش قد راح يصير مالتين؟ 10 زائد 50 المجموع مالتين راح يصير 60 بالنسبة لهذا المربع نفس الشيء قيمة الجي هي 14 ليش؟ لأن احنا جايين بشكل قطري من نقطة البداية فنكتب 14 قيمة الاتش ايش قد؟ قيمة الاتش هو عدد المربعات الفاصلة بين هذا المربع ومربع الهدف اللي هي 10 20 30 40 50 60 فنكتب 60 المجموع مالتها راح يصير 4 و70 وهكذا بالنسبة لكل المربعات نجي نكتب قيمة الجي لكل المربعات اللي هي راح تكون 10 وهنا هم 10 وهنا 10 هنا 14 وهنا 14 حتى نتخلص منهم مباشرة بالنسبة لقيمة الـ H راح نجي نحسبها بسرعة، بالنسبة لهذا المربع هو 10 20 30 نكتب 30. بالنسبة لهذا المربع هو 10 20 30 40 50 نكتب 50. بالنسبة لهذا هو 10 20 30 40 نكتب 40. بالنسبة لهذا هو 10 20 30 40 50 نكتب 50. وبالنسبة للمربع الأخير هو 10 20 30 40 50 60 نجي نكتب 60 ونجمع فقط 30 و 10 40 وهنا 40 و 14 54 50 و 10 60 60 و 14 4 و 70 50 زائد 10 هي 60 هسه احنا كملنا كل المربعات هسه لازم شو نسوي؟ نحدد المربع اللي لازم نتجه له شلون نحدد قيمة المربع اللي لازم نتجه له من خلال قيمة اف الاصغر اصغر قيمة اف لقيناها هو المربع اللي راح نتجه له وين اصغر قيمة اف لقيناها اصغر قيمة اف لقيناها هي الاربعين فراح نحددها راح نقول انه الاربعين هي اصغر قيمة اف لقيناها والاربعين هي راح تكون المربع الحالي نحدد الاربعين حتى نعرف احنا وين مشينا من الاربعين احنا وين نقدر نتجه فوق احنا مطلعي اصلا وإذا نمشي منا فراح يكون عشرة ونمشي منا ايش راح يكون؟ إذا بدلنا هذا المربع راح تكون قيمته عشرين، خم احنا نبقي على الأربعة عشر أحسن، الأربعة عشر اللي اجينا بيه منا أنا. إذا نزلنا اللي جوا راح تكون عشرة ونزيدها عشرة راح تكون عشرين بمكان الأربعة عشر، خو احنا نخلي الأربعة عشر اللي اجيناها بشكل قطر منا أحسن، ما نقدر نروح بشكل قطر منا ولا هنا ولا هنا لأن ذني مسدودات، هذا حائط ما نقدر نمر عبره، فراح نخليهم فارغة. فلذلك ايش راح يصير؟ راح نحس نفسنا إنه احنا محصورين بهاي الأربعين. نعوف الأربعين شو نسوي؟ نتجه إلى الحل الأقل الثاني، وين الحل الأقل الثاني؟ هو الأربعة وخمسين، عندنا اثنين أربعة وخمسين، عندنا هاي الأربعة وخمسين وهاي الأربعة وخمسين، وين نمشي؟ بكيفنا، خلينا نختار مثلا هاي الأربعة وخمسين بالبداية، نمسح التأشيرة من الأربعين، ونأشر وين؟ نأشر على الأربعة وخمسين حتى نعرف إحنا وين بدنا نشتغل، من هاي النقطة إحنا وين نقدر نتجه؟ نقدر نتجه إلى الأسفل، ونقدر نتجه إلى هذا المربع اللي هو القطري. ما نقدر نتجه إلى هذا المربع لأن مسدود حائط، وما نقدر نتجه إلى هذا المربع أيضا لأن مسدود حائط، وممكن واحد يسألني لعدو هذا المربع، مو نقدر نتجه له قطريا؟ سؤال حلو، إي نعم نقدر نتجه له قطريا، لكن القانون يقول ما نقدر نتجه قطريا وبصفنا اكو حائط، ليش؟ لأن يعتبر أن أنت من تعبر من هاي النقطة بالواقع، من تعبر من هاي النقطة إلى هاي النقطة، أنت إيش لازم تسوي؟ لازم تقطع الجدار. لذلك يقول لك ان انت اذا تريد تعبر الجدار بالواقع لازم تمشي الى هاي النقطة ثم تتجه الى هاي النقطة، لذلك احنا ما راح نتجه هسه الى هاي النقطة، راح ننزل الى الاسفل، وبعدين اذا طلع الحل الاقصر يتوجب انه نتجه الى اليمين، راح نتجه الى اليمين من هذا المربع، وليس قطريا. 
فنجي نرسم نقول ان احنا ممكن من هذا المربع نجي بهذا الاتجاه وممكن نجي بهذا الاتجاه مو صحيح وراح نجي نكتب قيم كل مربع قيمه النزول من هذا المربع الى هذا المربع هو ايش قد لين تنازل باتجاه الاسفل يعني 10 يعني هي 14 زائد 10 يعني هي 24 نكتب 24 قيمه الاتش هي قيمه الوصول من هذا المربع الى مربع الهدف يعني 10 20 30 40 50 نكتب 50 ايش قد راح تكون قيمه الاف هنا راح تكون قيمه الاف هنا هي 4 و7 بالنسبه للمربع الثاني قيمه الوصول من هنا الى هنا هي 14 واحنا مشينا قطريا يعني 14 اللخ يعني راح يصير المجموع هو 28 وايش قد قيمه الاتش اللي هي قيمه الوصول من هذا المربع الى مربع الهدف هي 10 20 30 40 50 60 نجي نكتب 60 ايش قد المجموع راح يكون راح يكون المجموع 8 و8 نرجع ناخذ نظره اوسع حتى نشوف اكو حال اقل من ال 74 و 88 اللي لقيناها هسه نعم اكو اكو ال 40 اكو ال 54 اكو ال 60 ال 60 وين راح نتجه راح نتجه للاقل احنا مشينا من هاي ال 40 فراح نروح الى ال 54 من هاي ال 54 وين نقدر نتجه نقدر نتجه الى الاعلى ونقدر نتجه قطريا الى اليسار لكن ومثل حاله المربع الاسفل ما نقدر نتجه هيجي ليش؟ لان اكو بصفنا حائط، فاحنا اذا عبرنا من هنا الى هنا فاحنا بالواقع راح نقطع الجدار، لذلك اذا نريد نتجه لهذا المربع لازم نتجه الى الاعلى ثم نتجه الى اليمين. فراح نكتب بس بهذا المربع وبهذا المربع. نقدر نتجه من هذا المربع الى الاعلى او قطريا الى اليسار. ايش قد قيمة الجي منا؟ هي 14 هنا، واحنا راح نجي الى الاعلى يعني زائد 10 راح تكون 24. ايش قد قيمة الوصول من هذا المربع الى مربع الهدف؟ هي 10 20 30 40 50 فنجي نكتب 50 50 زائد 24 راح يكون المجموع هو 74 بالنسبة للمربع الثاني فانه قيمة الجي هي 14 واحنا اجينا قطريا راح تكون ايش قد؟ 28 نكتب 28 قيمة الاتش ايش قد؟ الوصول من هذا المربع الى مربع الهدف هي 10 20 30 40 50 60 نجي نكتب زائد 60 راح يكون المجموع 8 و8 ايضا نجي نبحث عن الحل الاقل هسه احنا وين الحل الاقل من ذن الحلول اللي لقيناها الحل الاقل هو ال60 نجي نعتبر ان ال60 هي النقطه الحاليه من ال60 وين نقدر نتجه من ال60 نقدر نتجه الى الاعلى ونقدر نتجه قطريا الى اليسار إذا اتجهنا إلى الأعلى إيش راح يصير؟ راح يصير 10 ونزيدها 10 راح يكون 20 اللي هو شنو؟ أقل من ال 28 اللي إجيناها قطريا من هاي النقطة، فشو نسوي؟ نمسح هذا كله لأن لقينا طريق أقصر، نمسحه ونكتب الطريق الجديد اللي هو مين؟ اللي هو جاي من هاي النقطة إلى الأعلى، ونكتب الطريق الجديد اللي هو 10 وإجا الأعلى يعني زيدنا 10 اللوخ إيش قد صار؟ 20. بالنسبة لل H فهو نفسه 10 20 30 40 50 60 راح نكتب هنا 60 والمجموع ايش راح يكون؟ 80 نلاحظ ان احنا قللنا قيمته كان 88 ايش قد صار؟ 8 حل افضل الطريق الثاني هو نقدر من نجي؟ نقدر نجي قطريا يعني نقدر نجي من هاي النقطة إلى هاي النقطة قطريا فنرسم نقول قطريا بهذا الاتجاه ونجي نحسب هنا 10 واحنا اجينا قطريا الى اليسار يعني زائد 14 ايش قد راح يكون المجموع 24 قيمه الاتش ايش قد قيمه الاتش من هاي المربع الى مربع الهدف هو 10 20 30 40 50 60 70 نجي نكتب 70 70 زائد 24 المجموع راح يكون 94 هسه وين الحل الاقل بين هاي النقطه اللي لقيناها الحل الاقل حاليا هو ال60 هاي لكن ال60 هاي ما نقدر نمشي لان بصفها ماكو شيء فنعوفها الحل الاقل الثاني هي هاي ال60 بالنسبه لهاي ال60 فاحنا عندنا طرق نقدر اول شيء نجي بهذا الاتجاه اللي ايش قد راح يكون 10 ونزيدها 10 اللي ايش قد راح يكون 20 اللي هو نفس الحاله اللي هسه شفناها بالاعلى راح يكون اقل من هاي ال28 اللي احنا عندنا فايش راح نسوي راح نمسح هاي ال28 ونستبدلها بال20 اللي جايه من هاي ال10 زائد هاي العشرة نمسح طبعا قيمة الاتش ما يحتاج نمسحها لان هي ثابتة نفسها فراح نقول نغير فقط 
الاتجاه مال السهم اللي جاي اللي راح نسوي بهذا الاتجاه وراح نغير قيمة الجي اللي راح تكون 20 60 زائد 20 راح تكون القيمة 80 وهي أحسن من 88 اللي كانت بالخطوة السابقة من هذا المربع أيضا نقدر نتجه قطريا إلى اليسار لشقد راح تكون قيمة الجي قيمة الجي راح تكون 10 منه ونزيدها 14 لأن احنا مشينا قطريا راح تكون 24 قيمة الاتش ايش قد؟ قيمة الاتش راح تكون 10 20 30 40 50 60 70 نجي نكتب 70 70 زائد 24 راح يكون المجموع هو 94 هيك نكون كملنا هاي الجهة كلها لازم نمشي وين؟ نمشي للحل الأقصر وين أصغر قيمة لقيناها بهذا المربع كله ما مشينا بيها؟ لحد الآن أصغر قيمة لقيناها ما مشينا بيها هي الـ 74 اللي هي هاي الـ 74 أو هاي الـ 74 تقدرون بكيفكم تختارون أما تمشوا من هاي الـ 74 أو تمشوا من هاي الـ 74 أنا راح أختار هاي اللي بالأسفل من الأسفل عندنا طريق واحد هو واصل منا إلى هنا لأن تعرفون إنه ما نقدر نمشي هنا لأن هذا حائط وما عندنا مربعات بالأسفل فنمشي فقط من هاي النقطة إلى اليمين نرسم السهماتنا اللي جاي هيك ونقول إنه قيمة الجي تساوي 24 زائد 10 لأن احنا جايين إلى اليمين راح تكون 34 وقيمة الاتش اللي هي نعيد هي المسافة الفاصلة بين النقطة الحالية ونقطة الهدف هي 10 20 30 40 نكتب 40 ايش قد راح يكون المجموع؟ راح يكون المجموع 74 ما عاد النقطة أقل من ال 74 فايش راح نسوي؟ نستمر بهاي النقطة من هذا المربع احنا وين نقدر نمشي؟ نقدر نمشي إلى هذا فقط ليش؟ لأن قلنا ما نقدر نمشي من هذا المربع إلى هذا المربع لأن أكو حائط هنا فاحنا بالواقع إذا خلينا روبوت ده يمشي منا إلى هنا ما رح يمشي يقطعها قطريا لكن رح يمشي إلى اليمين ثم يتجه إلى الأعلى لذلك ما يصير احنا نقطعها قطريا وأكو جدار بصفنا لذلك احنا منا ما عندنا غير طريق واحد هو نتجه إلى اليمين مرة أخرى رح نرسم السهم متجه إلى اليمين مرة أخرى قيمة الجي قد راح تكون؟ قيمة الجي راح تكون 34 زائد 10 اللي هي 44 قيمة الاتش ايش قد راح تكون؟ قيمة الاتش راح تكون 10 20 30 فنكتب 30 30 و 44 راح تكون مرة أخرى 74 اكو طريق أقصر من ال 74 ما عندنا طريق أقصر فنستمر من هاي ال 74 كم طريق احنا عندنا نقدر نتجه به؟ نقدر نتجه إلى الأعلى إلى اليمين وقطريا إلى اليمين فراح نرسم الاتجاهات الثلاثة إلى اليمين قطريا إلى اليمين وإلى الأعلى وراح نكتب قيمة الجي في كل حالة 44 زائد 10 بالنسبة إلى اليمين راح تكون القيمة هي 54 زين 44 زائد 14 بالنسبة إلى الأعلى راح تكون القيمة هي 58 44 زائد 10 بالنسبة إلى الأعلى راح تكون القيمة هي 54 بالنسبة للإتش هنا راح يكون هو 10 20 نكتب 20 وهنا بالنسبة لهذا المربع راح يكون 10 فنكتب 10 وبالنسبة لهذا المربع راح يكون هو 10 20 أو 10 20 أنتم براحتكم تختارون الاتجاه الأقصر راح يكون 20 بالنسبة لقيمة الإف في كل المربعات راح يكون هنا 20 زائد 54 اللي هي 74 هنا راح يكون 10 زائد 58 اللي هي 68 وهنا راح يكون 20 زائد 54 اللي هي 74 حاليا احنا لقينا طريق اقصر من ال 74 اللي هو ايش قد؟ اللي هو ال 68 فاحنا من راح نتجه؟ راح نتجه من ال 68 من ال 68 كم طريق عندنا نقدر نتجه به؟ نقدر نتجه الى اليمين قطريا الى اليمين الى الاعلى ونوصل الى الهدف او قطريا الى اليسار نجي نسوي كل الحالات ونشوف الطريق الاقصر الى اليمين قطريا الى اليمين وقطريا الى اليسار والى الهدف ونجي نكتب قيمة الجي والاتش لكل الحالات بالنسبة لليمين قيمة الجي هي 58 زائد 10 اللي هي 68 وقيمة الاتش هي 10 20 نكتب 20 بالنسبة لهذا المربع فانه قيمة الجي هي 58 زائد 14 اللي هي 72 نكتب 72 وقيمة الاتش هي 10 لان هو بصف مربع الهدف نكتب 10 بالنسبة لهذا المربع فهو مشابه المعلومة هذا المربع اللي هي 58 زائد 14 اللي هي 72 و 10 هي قيمة الاش فرح يكون هنا راح تكون القيمة هي 88 وهنا راح تكون القيمة هي 82 
وهنا راح تكون القيمة هي 82 بالنسبة لمربع الهدف فهو جاي إلى الأعلى فراح يكون 58 زائد 10 اللي هو 68 وقيمة الإتش هو صفر لأن احنا بعد وصلنا إلى نقطة الهدف صفر 68 زائد صفر هي 68 أكو نقطة لقيناها بكل الرسم أقل من الـ 68 لا ما عدنا هنا 74 هنا 82 82 74 68 فنقدر نقول إنه هذا الطريق هو الطريق الأقصر نجي نحدده أو نقدر نحدد الطريق اللوح حتى يكون أوضح فنقدر نقول إنه إحنا مشينا منه إلى هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا هذا هو الطريق الأقصر ممكن واحد ينتبه ويقول لي زين احنا مو كنا نقدر مو كان نمشي من هاي ال 74 نمشي من هاي ال 74 كان طلع نفس الناتج بالضبط كان طلع نفس الناتج ليش ان هذا الشكل مقسوم بالنص متطابق الفوق نفس الجو لان عندنا هنا 60 60 80 80 فنقدر ايضا من نمشي نقدر ما نمشي انا اختاريت من جو تقدرون انتم تختارون من فوق راح يكون الطريق بهذا الشكل انتو بكيفكم تقدرون تختارون الطريق اللي يعجبكم من الاعلى او من الاسفل وتقدرون تحلون كل المربعات لكن انا اخترت من الاسفل وطلع لي طريق قصير فكملت الحل هيك نكون كملنا حل المثال اتمنى يكون المثال سهل والشرح واضح وتكونون افتهمتوا الموضوع بشكل كامل اي سؤال او استفسار تقدرون تكتبوه بالتعليقات وان شاء الله يجاوب على الجميع لذلك ادعوكم للاشتراك بالقناه وانتظار الحلقات القادمه اللي راح نشرح بيها امثله اكثر ومنا لمن نلتقي مرة أخرى أتمنى تكونون بخير ونلتقي إن شاء الله بالحلقة القادمة